வணக்கம் இது தமிழ் குரலின் சிறப்பு நேர காணல் இன்றைக்கு நம்மோடு இணைந்திருக்கிறவர் மரியாதைக்குரிய மூத்த பத்திரிகையாளர் அரசியல் திறனாய்வாளர் ஐயா திருமிக ஆர் மணி அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கப்பட்ட கட்சி அது அதற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஐடலாக இருந்தது வாழ்த்து மட்டும் அப்பப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருந்த விஜய் அவர்கள் மாநாட்டுக்கான தேதி அறிவித்திருக்கிறார் அங்கே கட் அவுட்ஸில் தொடங்கி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று ஆண் தலைவர்கள் ரெண்டு பெண் தலைவர்களுக்கு வைத்ததையே பலவிதமாக பலரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க கட் அவுட்ஸை தாண்டி அவர் என்ன பேச போகிறாருங்கிறது தான் ஆக்சுவல் விஷயம் ஆனால் இந்த கட் அவுட்லேருந்து எல்லாத்தையுமே விவாதமாக மாற்றுக்கிறார்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது தன்னுடைய நிலைப்பாடுகள் எதையுமே அறிவிக்காமல் இப்படி ஒரு டிபேட்டை மீடியா இந்த இதில் உருவாக்கி இருப்பதே தாவை காக்கான லைம்லைட் கூடுதலாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கா மாநாடு எப்படி அதுக்கான விஷயங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை நிச்சயமாக மாநாட்டுக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்குது நேற்றைக்கு திருமாவளவனுடைய அந்த செய்தி பார்த்துருப்பீங்க தமிழகமே மாநாடை உற்று நோக்கிறது உண்மை அது அதாவது வந்து ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதோட அர்த்தம் வந்து எல்லோரும் விஜயா ஏற்றுக்கிட்டாங்க விஜய்க்கு ஓட்டு போடுவாங்கன்றது கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்ன பேச போகிறாரு அவர் புதுசாக ஒருத்தர் வராரு அவர் என்ன தான் பேசுகிறாரு கேட்போமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருக்குது நிச்சயமாக எல்லா சேனல்ஸும் நாளை மறுநாள் லைவ் பண்ண போகிறாங்க இப்போ அங்கே எல்லாம் செட்டப்லாம் பண்ணிட்டாங்க சில தொலைக்காட்சிகள்லாம் பதினஞ்சு கேமரா வரைக்கும் எல்லாம் போடுறாங்கன்றாங்க ஸோ அங்கே பெரிய அளவில் தமிழ்நாட்டில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி அதுதான் செய்தியாக இருக்கும் அதை செய்தி ஆக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வேறு எதையாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆளும் கட்சி வந்து டைவர்ஷனரி டாக்டிக்ஸில் ஈடுபட்டதுன்னா அது வேற விஷயம் ஏன்னா கடந்த காலங்களில் இவங்க வரலாறு பார்க்கும்போது ரெண்டு முறை வந்து விஜய் சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்வுகள் அப்போ மீடியா அட்டென்ஷனை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு மிக மோசமான காரியங்களை செஞ்சாங்க பிளான்ட் பண்ணாங்க ஷேம்லெஸ்ஸாக பிளான்ட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி வந்து எதையாவது வந்து தமிழ்நாட்டையுடைய ஆளும் கட்சி செய்யுமா என்று கேட்டிங்கன்னா செய் செஞ்சால் ஆச்சரியம் இல்லை என்பதுதான் பதில் செய்வாங்களான்னா செய்வாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் செய்தால் ஆச்சரியம் இல்லை என்பதுதான் பதில் எனவே தான் அது அது வந்து அந்த அந்த ஒரு நாள் சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி ஓவராலாக பார்க்கும்பொழுது கட் அவுட்ஸ் இப்போ நீங்கள் கட் அவுட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா காமராஜ் பெரியார் அம்பேத்கர் விஜய் இருக்குது இந்த டைரக்ஷன் க்ளீனாக தெரியுது அவருக்கு வந்து பெரியாரை சொல்லும்போது சமூக நீதியை சொல்கிறாரு அம்பேத்கர்னும் போது தலித் பாலிடிக்ஸ் உள்ளே வருது காமராஜனும் போது கல்வி அண்டு ட்ரெடிஷ்னல் காங்கிரஸ் ஓட்ஸு இப்போ காலையில் கூடுதலாக வே வேலுநாச்சர் அவர்களுக்கும் அஞ்சலை அம்மாள் அஞ்சலை அம்மாள் அவங்களுக்கும் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து வாக்கு வங்கி சம்மந்தப்பட்டதாகவும் தான் கண்டிப்பாக பார்க்கப்படும் கட் அவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் எந்த திசையில் அவருடைய பயணம் போகும் என்பதற்கு அவர் என்ன பேச போகிறாருன்றது தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அவர் பேசுவது என்ன அன்றைக்கி அவருடைய பேச்சிலேருந்து தான் அவருடைய அரசியல் எதிர்காலம் பறித்து நம்ம ஓரளவு புரிதல் ஓரளவுக்கான புரிதலுக்கு கொண்டு வர முடியும் அது ஏதோ எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு ரேம்ப் போட்டிருக்காங்க நடந்து வருவாங்க ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் ரேம்பில் எதுக்கு நடந்து வரணும்னு எனக்கு புரியல சினிமாக்காரனுடைய சினிமாக்காரர்களுடைய அணுகுமுறை அரசியலில் கடைபிடிச்சா அது அரசியலாகவும் இருக்காது சினிமாவாகவும் இருக்காது ஆகவே இந்த கட் அவுட்ஸ் இந்த ரேம்பெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சினிமா ஸ்டாரோட டச் இருக்குது ஏதோ பெரிய நிறுவனத்துக்கிட்ட அதை வந்து ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்றாங்க சம் சிங்கப்பூர் ஃபார்ம் தான் அதை எங்கள் என்கேஜ்மெண்ட் இது அந்த ஈவெண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறாங்கன்றாங்க ஏன்னா அது எல்லா கட்சிகளுமே இன்றைக்கி அப்படி மாறிட்டாங்க ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் மேலே பறக்கிறதுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு போல் செல்ஃபோன் டவர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க பெரிய அளவில் வந்து மக்கள் கூட்டம் கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரியே அடிக்கடி அந்த மைதானத்திற்கு போய் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பார்வையிடுகிறார் ஏன்னா சென்னை ஏர் ஷோ நடந்த மாதிரி எதுவும் அசம்பாவிதம் நடந்துடாமல் இருக்கணுன்றதுக்கு அரசும் முன்முயற்சி எடுக்குது அது பாராட்டுக்குரியது தான் அது கண்டிப்பாக ஏன்னா பெருந்திரல் மக்கள் கூட்டம் கூடும் பொழுது அசம்பாவிதம் நடக்காமல் பார்ப்ப பார்த்து கொள்வது மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அரசின் முதல் கடமை அவங்க விஜய் தரப்பில் வந்து நிறைய வாலண்டியர் சப்போர்ட் இருக்காங்க நாங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் ஒரு பாராட்டுக்குரிய விஷயம் தான் ஏன்னா இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளில் வந்து பெரிய அளவில் மக்கள் கூடும்போது ஸ்டாம்பீட் ஆகிடாமல் கூட்ட நெரிசல் எதுவும் ஆகிடாமல் பார்த்து கொள்வது வந்து கூட்ட அமைப்பாளர்கள் மற்றும் அரசு ரெண்டு பேருடைய தலையாய பொறுப்பு ஏன்னா விலை மதிப்பு இல்லாதது மனித உயிர்கள் தான் அந்த விதத்தில் ரெண்டு தரப்புமே அரசு மற்றும் விஜய் தரப்பு ரெண்டு பேருமே போதிய கவனம் செலுத்துகிறார்கள் என்று தான் அங்கிருந்து வரக்கூடிய தகவல்கள் நமக்கு தெரிவிக்கின்றன இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மெயின்
அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த வேற ஒரு இன்சிடென்ட் அந்த ஏர் ஷோவில் நடந்ததுக்கு பட்டும் படாமல் ஒரு எதிர்காலத்தில் இப்படி நடக்காமல் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் ஆனால் இந்த அஞ்சு மாதத்தில் ரெண்டு முக்கியமான நிகழ்வுகள் தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய இரண்டு அரசியல் நிகழ்வுகளில் அவர் கருத்தே தெரிவிக்கவில்லை ஒன்று ஆளுநருடைய நிகழ்ச்சியில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துல ஏற்பட்ட குளறுபடி அதில் அவர் எந்த கருத்தும் சொல்லலை மற்ற கட்சிகள் எல்லாரும் கருத்து சொன்னாங்க இரண்டாவது சாம்சங் விவகாரம் அதுலேயும் அவர் எந்த கருத்தும் சொல்லலை ஸோ அவர் இந்த அஞ்சு மாதத்தில் அவர் வந்து ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸ்க்கு நான் அசம்பிளிக்கு தான் வருவேன்னு சொன்னதில் இந்த அஞ்சு மாதம் அடக்கம் இதில் இந்த மாதிரி கருத்தே சொல்லாமல் இருக்கிறதுன்றது கவனிக்கத்தக்கது இன்னொன்று இந்த எட்டு மாதத்தில் ஓகே அசம்பிளிக்கு தான் வருவேன்னு சொன்னதால் ஜூன் ஃபோர்த் ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு மாதத்தில் அவருடைய பாலிடிக்ஸ் என்ன அவர் என்ன அரசியல் செஞ்சாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பதிலே இல்லை அதுக்கு நண்பர்களிடம் <laughs> என்னென்னா கேட்டால் என்னப்பா அவங்க வந்து என்ன நிகழ்ச்சி நிரல் எத்தனை மணிக்கு நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரம்பிக்குது நிகழ்ச்சி நிரல் என்ன அவர் விஜய் எத்தனை மணிக்கு பேசுவார் மீடியாவுக்கு என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் சார் எதுவுமே இல்லை நோ அஃபிஷியல் வேர்டு வழக்கமாக இந்த மாதிரி மாநாடுகள் நடக்கும்போது தினமும் வந்து அந்த பந்தலில் வந்து ப்ரீஃப் பண்ணுவாங்க மீடியாவுக்கு ப்ரீஃப் பண்ணுவாங்க என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு பேசிக் திங் நிகழ்ச்சி நிரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விக்கிரவாண்டி மாநாடு எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் எத்தனை மணிக்கு முடியும் அவர் எத்தனை மணிக்கு மெயின் ஈவெண்ட் அவர் எத்தனை மணிக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் பேசுவார் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் இது வந்து அந்த கட்சி கொடுக்கணும் பை வே ஆஃப் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுப்பாங்க இல்லைனா அங்கே ப்ரெஸ்ஸை பார்த்து கொடுப்பாங்க எதுவுமே இல்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க புஷி ஆனந்த் ஒரு திடீர்னு வராரு சர்ரு புருன்னு வராரு ஒரு எட்டு காரில் போகிறாரு அப்படின்னு போகிறாரு மிஷின் இப்படி போகிறாரு இந்த வந்து மின்னல் வாமா அப்படின்னு வடிவேலு காமெடி வரும்ல மாய மாறி மாய் படத்தில் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த கதை தான் இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க உஷ்ஷுன்னு போகிறாரு உஷ்ஷுன்னு போகிறாரு யார் நம்ம புஷி ஆனந்து மீடியா பார்த்து அப்படி கை காமிச்சுட்டு போகிறாரு வர்ச்சுவலி மீடியாவோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு விஜய் டீமில் யாருமே இல்லை இல்லை இந்த ஒரு மீடியா மாதிரி அவர் பிடிச்ச இது பண்ணிட்டாங்க அவர் சொல்லாது இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் பேட்டி கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா நாங்கள் வேலை எப்படி இங்கே செய்கிறதுன்னு அவர் கேட்குறாரு அவருக்கு அடிப்படையாக புரியலைங்க புசி ஆனதுக்கு அடி டெய்லி நீ நீ வந்து ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் மைண்டை போட வேணாம்ப்பா ப்ரெஸ் ப்ரீஃபிங் கொடுத்துட்டு போயிடுங்களேன் ப்ரெஸ் ப்ரீஃபிங் அங்கே இடம் இருக்குது ஷாரியான போட்டு அவங்க இருப்பாங்க எஸ் நான் என்ன சொல்றேன் புசி ஆனது கூட சரி அவருக்கு வந்து நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணணும் அவருக்கு வேலை இருக்குன்னா புரியுது எனக்கு அது கூட புரியுது கம்யூனிகேஷன் இன்சார்ஜஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்சார்ஜ் யாராவது ஒருத்தரை போடுங்க மீடியாவுக்கு ப்ரீஃப் பண்ண சார் நான் என்ன சொன்னேன் விஜயோட கொள்கை கோட்பாடுகளை பற்றி கேட்க வேண்டாம்ப்பா அது விஜய் பேசட்டும் அதுக்காக தான் போகிறானுங்க காசா பிரச்சனையிலேருந்து கன்னியாகுமரியில் தாதுமணல் கொள்ள வரைக்கும் எல்லா பிரச்சனைக்கும் சர்வரோக நிவாரணையாக விஜய் கிட்ட தான் போய் நிற்க போகிறானுங்க அது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் அதை பற்றி நான் கேட்கல ஒன்லி மீடியா இது மாநாடு நிகழ்ச்சிகள் சம்மந்தமாக அவங்க பார்ட்டியிலேருந்து மீடியாவை ப்ரீஃப் பண்ணலைன்றது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த அரசியலை எப்படி செய்யணுன்றதும் தெரியலன்னு தான் தோணுது ரெண்டாவது பிளானிங்லி பிளானிங் இல்லை இருபத்தஞ்சி வருஷமாக சினிமா நடிகராக இருக்கிறதால சினிமா மீடியாவை ஹேண்டில் பண்ண மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக முகிழ்த்த பிறகு அரசியல் கட்சியாக முகிழ்த்த பிறகு மீடியாவை டீல் பண்ணாங்கன்னா அதாவது சினிமா ரிப்போர்ட்டர்ஸை டீல் பண்ணுற மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டர்ஸை டீல் பண்ணாங்கன்னா அது பெரிய டிசாஸ்டராக முடிஞ்சிடும் ஏன்னா சினிமா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர் அதுக்கான பிஆர்ஓஸ் அந்த அந்த பிஆர்ஓஸ் வேறு அவன் சொல்கிறதை எழுதிட்டு போவான் அல்லது வந்து வேறு மாதிரியான பேராமீட்டர்ஸ் வேறு டீட்டெயில்ஸ் அது எல்லாமே அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை பட் பொலிட்டிக்கல் ஜேர்னலிசம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நான் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து விஜயோ புஷி ஆனதை கூட இல்லை அந்த கட்சியில் நமக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டே முகம் ஒன்று விஜய் ஒன்று புஷி ஆனது ஒரு கம்யூனிகேஷன் இன்சார்ஜ் அதாவது இந்த மாநாடுக்கு மட்டுமே மட்டும் இப்போ சில செய்தி தொடர்பாளர்கள்னு தொலைக்காட்சியிலலாம் வந்து பேசுகிறாங்க நான் அவங்கள கூட கெட்ட சேர்க்கலை இந்த லிஸ்ட்டில் சேர்க்கலை நீங்கள் இந்த மாநாடு சம்மந்தமாக மீனியாவுக்கு வந்து டிஃப இது பண்ணுறதுக்கு யாரையாவது ஒருத்தரை ப்ரீஃப் பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கலாம் அதுவும் இல்லை எப்படி நடக்க போகுதுன்னு தெரியல ஆனால் ஒன்று வளவான ஒன்று பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லை எனக்கு இந்த அவர் விஜய் அவரோட இது மேலே ஏன்னா
வரது உங்கள் உரிமை நீங்கள் ஏன் வரீங்கன்னு நான் கேட்கல உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குல்ல அப்படின்னு நான் கேட்கல நான் அது கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டேன் ஏஸ் அ ரைட் ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்கிறதுக்கும் தான் நம்புகிற கருத்துக்களுக்காக மக்கள் மத்தியில் போய் அரசியல் செய்கிறதுக்கும் அவருக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது அதை நான் கொஸ்டின் பண்ணலை நான் கேட்குறது என்ன உங்கள் செயல் திட்டம் எதற்காக நீங்கள் அரசியலுக்கு வருகிறீர்கள் உங்களுக்கு என்ன நோக்கம் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக நீங்கள் சினிமாவிலேருந்து கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிறீங்க இரநூத்தெழுத்தஞ்சு கோடி கடைசி படத்துக்கு வாங்க போகிறீங்க இந்தியன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிலேயே ஹையஸ்ட்டு பெய்டு ஆக்டராக நீங்கள் தான் இருக்க போகிறீங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வரீங்கன்னும் போது இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பட் பேசிக் கொஸ்டின் உங்களோட கடந்த காலம் நீங்கள் இரநூத்தெழுத்தஞ்சு கோடி ஏன் விட்டுட்டு வரீங்க அதெல்லாம் கூட கேட்கல அதெல்லாம் ஓகே பர்சனல் கூட நம்ம விட்டுடலாம் என்ன செய்ய போகிறீங்க இஃப் வாட் யூ ஆர் என்டரிங் பாலிடிக்ஸ் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதை பண்ணாமல் அது வேலைக்கு ஆகாது அப்புறம் அன்றைக்கி மாநாடை முடிச்சுட்டு ஒன் ஆஃப் இன்சிடென்ட்னு அன்றைக்கி மாநாடை முடிச்சுட்டு சாயங்காலம் பத்து மணிக்கு கிளம்பி போயிட்டார்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்த படத்தை முடிச்சுட்டு தான் அவர் எட்டு மாதம் வருவார்னா பாலிடிக்ஸ் யார் பண்ணுறது தாவேக்காவோட பாலிடிக்ஸை யார் பண்ணுறது இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஹேஸ் டு டாக் டு மீடியா அவர் பத்திரிகையாளர்கள்ட்ட பேசணும் மாநாடை ஒட்டியாவது பேசணுங்க கட்சி ஆரம்பிச்சு எட்டு வருஷம் எட்டு மாதம் ஆகுது மீடியா கிட்டே பேசணும் முதல்ல கட்சி ஆரம்பிச்சதே அஃபிஷியல் அண்ட் அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணல யாரும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க யூ கேன் வெரி வெல் சார் யார் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கை கை விட்டு போகலாம் புசியானந்து ட்விட்டரில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாருங்க எக்ஸில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு இது என்ன அணுகுமுறை கட்சி எப்படிங்க ஆரம்பா அவர் கட்சி தலைவர் கமலோ விஜயகாந்தோ அந்த இப்போ சினிமாக்காரங்க தான் இதான் என் கட்சி இதான் என் கொள்கை இதான் என் கொடின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அவங்க ப்ரெஸ் ப்ரீஃப் பண்ணாங்க அவங்க ப்ரெஸ் ப்ரீஃப் பண்ணாங்கங்க எஸ் லான்ச் வர விடுனாங்க உங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் அவர் இப்போ சோஷியல் மீடியான்ற கான்செப்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸே இல்லைன்னா இவர் எதனால் அனௌன்ஸ் பண்ணுவார் ப்ரெஸ் லிஸ்ட் கொடுப்பார் சோஷியல் மீடியா சப்ளிமெண்ட் தான் சப்ளிமெண்ட் தான் சப்ளிமெண்ட் அது அது ஒன்று மெயின் டூல் கிடையாது கிடையாது சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் சோஷியல் மீடியா என்கிற விஷயமே அறியாத லட்சக்கணக்கானவர்கள் கோடிக்கணக்கு கோடிக்கணக்கானவர்கள் வாக்களித்து முடிவை மாற்றக்கூடியவர்களாக தான் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு பல எக்ஸிட் போல்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் போகிறதுக்கான காரணம் சோஃபார் எக்யூப்டாக வந்தவங்க கிட்ட மட்டும் தான் எடுக்கப்படுகிறது பட் அதை தாண்டி டிசைட் பண்ணக்கூடியவங்க கிட்ட நீங்கள் என்ன பெனட்ரேட் ஸ்ட்ரக்சராக பண்ண போகிறீங்க ஆர்கனைசேஷனா எஸ் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது சி வந்து ஐம் நாட் டாக்கிங் நெகட்டிவ்லி ப்ளீஸ் தப்பாக நினைக்க வேணாம் யாரும் நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய யாருமே அதை இப்படி நினைக்க வேணாம் நான் பெசமிஸ்டிக்காக எதிர்மறையாக பேசலை பட் ரொம்ப நான் பார்த்த அரசியலில் விட்டதோ நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே இப்படி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை பார்த்ததே இல்லை அவங்க எட்டு மாதமாக ஆகுது அவங்க தலைவர் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் கிடையாது நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளஜ்டு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை அட்ரஸ் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு சிக்கல் இருக்குன்னா உங்களுக்கு யார் நம்பிக்கையானவங்களோ நான் சொல்கிறது மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் இந்த தாளம் தட்டுற இந்த வில போன மீடியாவில் இல்லை மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் உங்களுக்கு யார் நம்பகத்தன்மை உள்ளவங்களோ அவங்கக்கிட்ட பேசுங்க யூ டாக் டு தம் அல்லது இன்னமும் நான் இறங்கி வந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் சோ சோலோவாக மக்கள் அட்ரஸ் பண்ணுங்கள் முதல்ல ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குல்ல வர்ச்சுவலி ஒரு கட் ஆஃப் இல்லை கலைஞர் ஒரு காலத்தில் அவரை கேள்வி விதில் சொல்லுவார்ல அவர் எல்லா தளங்களையும் இயங்கினாங்க சி சம்படி சட் சம்திங் அட் சம்வேர்னுவாங்க யாரோ ஒருத்தர் விஜய் கட்சி ஆரம்பிச்சதை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு விஜய்க்கும் அவருக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் பட் சமூகத்துக்கு அது எப்படி தெரியும் விஜய் அமைதியாக இருக்கிறதால மௌனம் சம்மதத்துக்கு அறிகுறினு எடுத்துக்கிறான் பட் இஸ் திஸ் த வே யூ லான்ச் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிற முறையா இது எல்லாத்தையும் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி கட்சி நடத்த முடியாது கட்சி நடத்த முடியாது ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க கட்சி ஆரம்பிக்கிறத புஷி ஆனந்தட்டு கொடுத்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவீங்க அரசியல் மயமாக்கிறத ஐயநாதன்கிட்ட கொடுத்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவீங்க கொடியாக தரத வேற இவங்கிட்டயோ கொடுத்து சிங்கப்பூர் கம்பெனிகிட்ட கொடுத்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவீங்க கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் தலையிலேருந்து வாழ் வரையும் முதல்லேருந்து கடைசி வரை ஆள்லேருந்து அக்கு வரைக்கும் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அரசியலே பண்ண முடியாது ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சத்தியமாக பண்ண முடியாது விக்ரவாண்டி மேனேஜ்மெண்ட்டை வேணால் சிங்கப்பூர் கம்பெனியோ துபாய் கம்பெனியோ ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் தாவேக்கான்ற கட்சியை வந்து ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாது அரசியல் மயமாக்கணும்னா நீங்கள் வந்து அரசியல் மயமாக்கணும் அது அவுட் சோர்ஸ் ஏன் பண்ணுறீங்க
இந்த மாசத்துல इश्यूजே இல்லாம போயிடுச்சு इश्यूजே இல்லாமல போச்சு உங்க இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்த விஷயம் நீ எவ்வளவு இருக்கு இல்ல உங்க இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்த விஷயமா இருக்கு இல்ல அதுக்கு ஏன் நீங்க அதுக்காக வாய் தரப்பு இல்ல நான் எதுக்குமே ரெண்டு குரூஷியலான इश्यूजக்கு ஒரு ரியாக்ட் பண்ணல அதாவது வந்து அது அது வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து ரியாக்ட் பண்ணாததே நியூஸ் ரியாக்ட் பண்றது ஒரு நியூஸ் தான் சில சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல நீங்க ரியாக்ட் பண்ணலனா அது நியூஸ் ஒன்னு வந்து ஆளுநர் தமிழ் தாய் வாழ்த்து கான்ட்ரவர்சி இன்னொன்று வந்து சாம்சங் இஷ்யூ இது ரெண்டுலேயுமே யூ மெயின்டைன் சைலன்ஸ் மற்ற எல்லா பார்ட்டிஸும் ரியாக்ட் பண்ணாங்க பிஜேபி ஒரு பக்கத்துலேயும் மற்ற பார்ட்டிஸ்லாம் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் இருந்தாங்க பட் பிஜேபியும் தேவ் ரியாக்டட் நீங்கள் அமைதியாக இருக்கீங்க யூ கேனாட் அஃபோர்ட் டு பி கீப் கோட் இஃப் யூ ஆர் அ பாலிட்டிஷியன் இஃப் யூ ஆர் அ பாலிட்டிஷியன் நீ சினிமா காரணம் தான் எவனும் வந்து கேட்க போகிறது கிடையாது அப்போ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் அன்றைக்கி அவர் பேசும்போது ஒரு ப்ராடாக ஒரு இண்டிகேஷன்ஸ் கிடைக்கலாம் நமக்கு பேசிவிட்டு மறுபடியும் சினிமாவில் நடிக்க போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆறு மாதம் அப்போ அது வந்து இட் வில் பி அ வெரி பேட் உமன் எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி காஸ்ட்லி அஃபேர் சார் பணம் மட்டும் இல்லை பட் பணம் ரொம்ப முக்கியம் இருபத்தாறு எலெக்ஷனில் போகும்போது சார் டை உட் ஆர் டை ரெண்டு பார்ட்டிஸுக்குமே இல்லை நீங்கள் எந்த இடத்துல வந்து ஃபிட் ஆக போகிறீங்க முதல்ல உங்கள் பாலிசிஸ் என்ன அதை சொல்லுங்கள் அந்த கட் அவுட்லாம் அது உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் யாருக்கு வேணால் கட் அவுட் வைக்கலாம் எவ்வளோ சைஸில் வேணால் வைக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து மக்கள் கொடுக்கக்கூடிய இடங்களில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் அது எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுமே இன்றைக்கி செய்கிறாங்க தட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல் அது உங்கள் ப்ரோராகேட்டிவ் அதை கொஸ்டினே பண்ண முடியாது இவர் தான் வைக்கல அவர் தான் வச்சாங்க அவர் தான் முன்னால் வச்சு வருது இதெல்லாம் அபத்தமான பேர் கட்சி உங்களுக்கு நீங்கள் கட்சி உங்களுக்கு உங்கள் உங்கள் நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க யாருக்கு வேணால் கட் அவுட் வைங்க எப்படி வேணால் வைங்க அது உங்கள் விருப்பம் அது கிடையாது பாலிட்டிக்ஸ் அது நேர விரையம் பேசுறது உங்கள் பாலிசிஸ் என்ன நீங்கள் எதுக்காக அரசியலுக்கு வரீங்க என்ன செய்ய போகிறீங்க எங்கள் பொசிஷன் பண்ணிக்க போகிறீங்க எங்கள் பொசிஷன் பண்ணிக்க போகிறீங்க இவ்வளோ இருக்குது ஐ திங்க் ஏஸ் டு டாக் அவர் லெட் இம் டாக் அவர் இருபத்தேழுக்கு பிறகு அவருக்கு வந்து இந்த ஹனிமூன் பீரியடுன்றது இருக்காது இது வரைக்கும் ஒரு ஹனிமூன் பீரியட் இருந்தது ஏ கேன் அஃபோர்ட் டு பி கீப் குவைட் இருபத்தேழுக்கு பிறகு அது இருக்காது யூ ஹாவ் டு இப்போ சீமான் நல்லதோ கெட்டதோ மக்களோட மக்களாக வந்து நிற்கிறார்ல விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகிறார் பாராட்டப்படுறார் ஆனால் அவர் களத்தில் தானே நிற்கிறார் சாம்சங் போராட்டம் அங்கே போய் நிற்கிறார்ல அதே மாதிரி வந்து ஏர் ஷோனால் அதில் ஒன்றும் பெரிய அளவில் கவர்மெண்ட் தப்பு சொல்ல முடியாது மக்களும் பொறுப்பாக இருக்கணும் அது ஒரு கருத்து நியாயமான கருத்து தான் அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறாரு டேக்கிங் சைட்ஸ்ங்கிறது டேக்கிங் சைட்ஸ் பிரச்சனை இல்லை ஹேவிங் எக்ஸாக்ட்லி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க Taking sides is not a problem. You take whatever side you wanted to take. That's not a problem. You must have a stand. You must have a stand. That's why you are not a problem. You are not a problem. That stage is going to be done. You are going to be done. Why are you going to be done? You are going to be done in the assembly election. You are going to be done in the JHC seat. You are going to be done in the JHC seat. You are going to be done in the JHC seat. You are going to be done in the JHC seat. You are going to be done in the JHC seat. You are going to be done in the JHC seat. You are going to be done in the JHC seat. கலைச்சிடுங்க போய் ஜெயிச்ச உடனே கலைச்சு ஜெயிச்ச உடனே கலைச்சிருக்குன்னு அபத்த களஞ்சியமாக ஒரு பேச்சு வந்தது இல்லை வாயில் வந்தெல்லாம் பேச வேண்டியது அப்புறம் வந்து எதுக்கு நீங்கள்லாம் போய் வந்து எழுச்சியை ஏற்படுத்துங்க நான் வரேன்னாரு தப்பிச்சு போகிறதுக்கு என்னெல்லாம் வழியோ அதெல்லாம் பேசினார் அப்புறம் வரல நான் கொரோனா அப்படின்னு சொல்லி எஸ்கே போய் ஓட்டார் அரசியலுக்கு வராமலேயே இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் ஒரு தலைமுறையை ஏமாற்றி நம்ப வைத்து கழுத்தறுத்து அரசியலுக்கு வராமலே அரசியலிருந்து ஓய்வு பெற்ற ஒரே அரசியல்வாதியும் நடிகரும் ரஜினிகாந்த் தான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த கதை இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் தன்னுடைய வணிக விஷயம் அவ்வளோதான் தன்னுடைய சினிமாவோட வளர்ச்சிக்காக தன்னுடைய தொண்டர்களையும் ஏமாற்றி நாட்டு மக்களையும் ஏமாற்றியவர் அவர் சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு இங்கே இவர் வந்து ஐம்பது வயசு தான் ஆகுது ஐம்பது வயசு ஆக போகுது இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி கோடியை விட்டுட்டு வர்றாரு இனிமேல் பேசணும் அவர் பேசலைன்னா அது கடுமையான விமர்சனத்துக்குள்ளாகும் ஏன்னா அவருடைய வருகை பலருக்கும் வயிற்றுல புளிய கரைக்குதுன்றது உண்மை அவருடைய சிறிய சிறிய தவறுகள் கூட பெரிதாக்கப்படும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க யார் மனசும் கோணக்கூடாதுன்னு அவர் நினைச்சாருன்னா அவர் அரசியலுக்கு வரக்கூடாது திமுக மனசும் கோணக்கூடாது பிஜேபி மனசும் கோணக்கூடாதுன்னா வீட்டிலே இரு இல்லை சினிமா நடிச்சு இருங்க வராதீங்க அரசியலுக்கு பாலிடிக்ஸ்ங்கிறது அந்த அக்ரஷன் அக்ரஷன் தான் இல்லைனா பதவியை அடைய வேண்டும் என்ற தகாத வெறியும் அடைந்த பதவியை காப்பாற்றிக் கொள்ள பஞ்சமா பாதகங்களை செய்ய தயங்காத மனமும் தான் அரசியல்வாதியின் அடிப்படை குணம்ன்றாரு சாணக்கியர் இது ஓரளவாவ
அப்போ நான் திமுகவையும் தொட மாட்டேன்னா வேலைக்கு ஆகாது இன்னும் சொன்னப்போனா பிளண்டாக அவரோட வெற்றி என்பது டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் டு மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டென்ட் அவர் எந்த அளவுக்கு டிஎம்கேக்கு எதிராக ஹேமர் அண்ட் டாங் போக போகிறாருன்றதை பொறுத்தது அந்த பாலிடிக்ஸில் எந்த இடத்துல தன்னை பொசிஷன் பண்ணிக்க போகிறாருன்றதை பொறுத்தது ஏன்னா பவரில் இருக்கிறவங்களை எதிர்த்தாதான் மைலேஜ் அதுதான் மைலேஜ் தமிழ்நாட்டில் வந்து பவரில் பிஜேபி கிடையாது திமுக தான் இருக்குது நீ அசம்பிளி எலெக்ஷனில் வந்து பிஜேபி வர வேணாம்னு சொல்லி ஓட்டு கேட்டிருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டிஎம்கே கூட போயிருக்கும் ஆனால் அசம்பிளின்னு வரும்போது திமுக வேணுமா வேணாமான்றது தான் அஞ்சு வருஷம் ஆண்டுட்டு போகும்போது மக்கள் முன் மன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி மோடி வேணுமா வேணாமா மதவாதம் கதையே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் வந்து அது இஷ்யூவே கிடையாது அசம்பிளியில் அசம்பிளியில் டிஎம்கே வேணுமா வேணாமான்றது தான் இஷ்யூ அப்போ அந்த இடத்துல கிறிஸ்டல் கிளியர் ஸ்டாண்ட் எடுத்து அவர் யூ ஷுட் கோ ஹேமர் அண்ட் டாங் அகேன்ஸ்ட் டிஎம்கே திமுக எதிரான ஒரு வலுவான ஆக்கப்பூர்வமான ஆக்ரோஷமான அரசியலை எழுபத்தேழில் எம்ஜிஆர் எப்படி முன்னெடுத்தாரோ அந்த மாதிரி திமுகவுக்கு எதிராக ஒரு அரசியலை முன்னெடுத்தால் மட்டும்தான் விஜயால் நிற்க முடியும் இல்லை இதில் விஷி வாஷியாக வாழ்வழா குழகுழான்னு இருந்தனா பட்டு படாமல் தொட்டும் தொடாமல் இந்த இஎம் கவுண்ட் பண்ணி சொன்னாமல் இஎம் பூசின மாதிரி இருக்கணும் பூசாத மாதிரி இருக்கணும் இந்த கதை வேலைக்கே ஆகாது மக்கள் மன்றத்திலிருந்து அவர் முற்றிலுமாக முதல் தேர்தலிலேயே விஜய் தூக்கி எறியப்படுவார் தெளிவாக அவருடைய வெற்றி என்பது எந்த அளவுக்கு அவர் ஆன்டி டிஎம்கே ஸ்டாண்ட் எடுக்க போகிறாருன்றது பொறுத்து சு சிறு சிம்பிளாக சொல்கிறதுதான் ரொம்ப சுற்றி சுற்றிலாம் பேச வேணாம் இருபத்தாறில் விஜயின் வெற்றி என்பது எந்த அளவுக்கு அவர் திமுகவுக்கு எதிரான அரசியல் நிலைப்பாட்டை எடுக்க போகிறார் என்பதை பொறுத்தது அவ்வளோதான் சார் பார்ப்போம் சார் ஏன்னா இன்னைக்கு ஆன்டி டிஎம்கே பேசுகிறாங்கலாம் விஜய்கான ஒரு வெல்கம் நோட் கொடுக்கறதையும் நம்ம ஒரு தனியாக போய் அந்த ஓட்ஸ் எடுத்துடக்கூடாது சேர்ந்துட்டோன்னா எல்லாரும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்ட ஓட்டுன்னு போயிடும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் தம்பி அதாவது நல்ல பாயிண்ட் சொன்னீங்க அந்த நல்ல வேலை நினைவுபடுத்துறீங்க இப்போ திமுக கூட்டணியிலேருந்து ஒரு குரல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்கு திருமாவளவன் நேற்றுக்கு அவர் வந்து அவருடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் நினைக்கிறார் அவர் வந்து விஜயோட மாநாட்டுக்கு வாழ்த்துக்கள் விஜய் மாநாடை வந்து தமிழ்நாடே ஒத்து நோக்குதுன்னு சொல்கிறார் இந்த வாழ்த்து திமுகவுக்கு கண்டிப்பாக நெருடலைத்தான் ஏற்படுத்தும் ஒருபோதும் திமுக இதை ரசிக்காது பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து சொன்னவருக்கு திரும்ப நன்றி கூட நன்றி கூட தெரிவிக்காதவர்கள் தான் திமுகவினர் ஓகே ஓகே ஸ்டாலினுக்கும் உதயநிதிக்கும் பிறந்த நாள் வாழ்த்து குறிப்பாக முதலமைச்சருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கும் பொழுது அதுக்கு நன்றி அவர்கள் தெரிவிக்கவில்லை அவங்க தெளிவாக விஜய் எதிரியாக தான் பார்க்குறாங்க திமுக அதுவும் உதவி வந்த பிறகு அது இன்னும் தெளிவாக தான் அவங்களுக்கு மாறிப்போச்சு திமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஏற்கனவே திமுகவை டிஸ்டர்ப் செஞ்ச ஒரு கட்சி மதுவிலக்கு மாநாட்டிலலாம் அவங்க அந்த கட்சியோட தலைவர் விஜய் மாநாட்டுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறாங்க இதை வெறும் அரசியல் நாகரிகம்னு கடந்து போக முடியாது அங்கே வேறு கால்குலேஷன்ஸ் வருது அதே மாதிரி தான் மற்றவர்களும் இது வந்து திமுகவுக்கு எதிரான நிலைப்பாடு கொண்ட கட்சிகளுக்கு விஜயன் வருகை ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துது ஒரு மாற்றாக அவர் வருவார் அவரை சுற்றி எரிவால் ஆக முடியுமா இப்போ விஜயகாந்துக்கான மாதிரி இல்லை திமுக திமுகவுக்கு எதிரான கட்சிகள் திமுக கூட நெகோசியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் ஆமாம் அவங்க எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு இதை ஒரு லெவரேஜாக அவங்க யூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு விஜய் ஃபேக்டரை காட்டி விஜய் ஃபேக்டரை காமிச்சு லெவரேஜாக யூஸ் பண்ண கூடுதல் சீட்ஸ்க்கு லெவரேஜாக வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ திருமாவோட பாலிடிக்ஸ்லாம் நீங்கள் அப்படி தான் எடுக்கணும் அவர் வந்து வெளிப்படையாகவே சகித்து கொண்டு தான் கூட்டணியில் இருக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்காரு விஜய் மாநாட்டுக்கு திருமாவோட வாழ்த்து என்பது டெஃபினட்டாக இட் ஹேஸ் அ பொலிட்டிக்கல் மெசேஜ் ஏடிஎம்கே தொடவும் இல்லை அங்கீகரிக்கும் இல்லைன்னும் போது அவங்களும் அவங்க காடை பிளே பண்ணுறாங்க வாழ்த்து அப்படிங்கிற இடத்துல ஆமாம் அவர்களுடைய பாலிடிக்ஸ் என்பது வந்து அவங்க வெயிட் அண்ட் வாட்சில் இருக்காங்க அவங்க ஸோ இப்போ டெஃபினட்டாக ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் தான் தோணுது பட் இது என்ன மாதிரி சேஞ்சுன்றது அவருடைய அரசியலை பார்த்து தான் நான் முடிவு செய்ய வேண்டும் மற்றும் ஒரு நாடகம் தமிழக அரசியல் அரங்கில் அரங்கேற காத்திருக்கிறது ஓரங்க நாடகம் ஓரங்க நாடகம் மற்றொரு ஓரங்க சரியான வார்த்தை ஒன் பிளே அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு பேர் உண்டு இங்கிலீஷில் இது ஒரு ஓரங்க நாடகம் தான் இது எல்லாமே ஒத்தை நபரை நம்பி இருக்குன்னா அது ஓரங்க நாடகம் தான் அவர் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் ரேம்ப் வாக் பண்ணுறாருன்றதெல்லாம் ஐ திங்க் அன்இமேஜினபிள் அன்இமேஜினபிள் அப்போ அவங்க நோக்கங்கள் என்ன அவங்க இது வந்து சினிமாக்காரர்களுடைய அணுகுமுறை அரசியலில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அது வந்து வெற்றி பெற்றதா வரலாறு கிடையாது எனவே மக்கள் முடிவு பண்ணட்டும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இன்னைக்கு நிச்சயமாக சார் ஒரு விரிவான உரையாடல் கொஞ்சம் மெச்சூர